Hello mọi người, là Thủy đây Và trong audio tiếp theo này Chúng ta hãy cùng học thêm một cấu trúc câu mới Tên là I'm good at Khi bạn muốn diễn tả một cái Điều là bạn cực kỳ để gọi là bạn giỏi về một cái điều nào đó Khi mà nhất là hạn hạn bạn đi phỏng vấn đúng không Bạn muốn chia sẻ là tôi giỏi về lĩnh vực này nè Tôi giỏi về cái vấn đề này nè Hoặc tôi giỏi về việc này, làm cái này nè Thì các bạn sẽ sử dụng một cấu trúc câu Mà Thủy muốn giới thiệu các bạn ngày hôm nay Đó là cấu trúc I'm good at Ở đây các bạn để ý ha Thủy sẽ nói là good at Tại vì good âm đuôi nó là âm trẻ Và khi nối với chữ at âm a Thì mình sẽ đọc là good at I'm good at I'm Good at. Khi bạn muốn diễn tả là bạn giỏi một cái gì đó Và sau I'm good at Nó thật có thể là một danh từ các bạn ha Một danh từ nó có nghĩa là Một cái sự vật nào đó, một cái sự việc nào đó Và một cái động từ thêm in Hoặc là một cái động từ thêm in Ví dụ như là mình giỏi làm một cái gì đó Bây giờ chúng ta hãy cùng coi một vài ví dụ Để make sure là mình sử dụng đúng và mình hiểu đúng Cũng như là học thêm một vài từ vựng với Thủy nha Are you ready? There we go Chúng ta cùng bắt đầu ha I'm good at drawing. Again. I'm good at drawing. One more time. I'm good at drawing. I'm good at drawing. I'm good at drawing. Tôi giỏi vẽ. Ở đây các bạn để ý ha, mình có cái hành động vẽ nó là draw, draw. Ở đây các bạn nhớ dùm thủy bằng âm dr, dr. Đọc rõ dùm thủy nha. Again, draw. One more time. Draw. I'm good at drawing. I'm good at Drawing Tôi giỏi vẽ Draw Drawing I'm good at drawing I'm good at drawing Ok Rồi câu thứ hai ha I'm good at video games I'm good at video games Last time I'm good at video games I'm good at video games I'm good at video games Ở đây mình học một Cụm ha Video games Mình có game á, là trò chơi là cuộc Nói chung là một cái sự thi thố ha Video games có nghĩa là ch- chơi điện tử đó Chơi bằng video á. Cái từ mình hay nhỏ là chơi điện tử Thì mình sẽ có một cụm là I'm good at video games Có nghĩa là tôi giỏi chơi uh, game um, chơi điện tử Chẳng hạn như vậy ha Và đây các bạn để ý dung thủy Game đó là có nhiều trò Cho nên mình phải thêm S sau chữ game Và mình sẽ đọc là games và ở đây mọi người để ý thêm một cái phần nhỏ về phát âm nữa đó là không đọc là game trong âm e mà mình sẽ đọc là âm e i nó sẽ đọc là a gay game ha nó có âm m âm m ở cuối chữ mình cùng đọc với thủy nha game game và mình hãy đánh âm z ở cuối câu vì nó là số nhiều ha games 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 video games i'm good at video games mình cùng nghe lại lần nữa nha I'm good at video games. I'm good at video games. I'm good at video games. One more time. I'm good at video games. I'm good at video games. Last time, huh? I'm good at video games. Very good. Tôi giỏi chơi game điện tử. Mm-hmm. Right, next. I'm good at swimming. I'm good at swimming. I'm good at swimming. I'm good at swimming. Swim, swim là gì ta? Swim nó có là hành động có nghĩa là bơi. I'm good at swimming có nghĩa là tôi giỏi bơi. Ở đây mọi người giúp thủy ha, không đọc là swim, swim. Mình đã là em y ngắn trong từ. E, nó sẽ đọc là swim, swim, swimming, swimming, swimming. I'm good at swimming. Listen again. Mình nghe lại lần nữa ha. I'm good at swimming. One more time. I'm good at swimming. Các bạn cùng đọc lần với, lần cuối với Thủy ha I'm good at swimming Swimming Các bạn nghe cái ngữ điệu nó lên xuống không? Mình cùng bắt chước theo ha I'm good at swimming I'm good at swimming Very good Rồi, bây giờ mình cùng bước qua câu tiếp theo ha I'm good at driving Again I'm good at driving One more time I'm good at driving I'm good at driving Ở đây á, mình có drive Drive là động từ có nghĩa là lái Và trong trường hợp này là I'm good at driving Có nghĩa là tôi giỏi lái xe Các bạn cùng đọc với Thủy ha I'm good at driving Again, I'm good at driving I'm good at driving I'm good at r- driving 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 Các bạn để ý cái ngữ điệu của nó ha Nó lên ở chữ dry Và nó xuống ở chữ van <cười> Cùng nghe lại với Thủy nha I'm good at driving Again, I'm good at Driving. 
Uh, more, one more time. I'm good at driving. I'm good at driving. Tôi giỏi lái xe. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng có một cái kỹ năng nữa mà các bạn cũng hay sẽ hay cần thiết ha. Mình cùng nghe và mình đoán xem thử nó là kỹ năng gì nha. I'm good at reading. One more time. I'm good at reading. Kỹ năng gì ta? I'm good at reading. Reading nó có nghĩa là kỹ năng đọc. À, read là đọc và I'm good at reading có nghĩa là tôi giỏi đọc. Và các bạn để ý ở đây ha, âm read từ đọc nó là âm y dài và các bạn đừng đọc là read read nha, mình là âm y và nó sẽ là read read ha, âm d ở phía đuôi. Và trong trường hợp này mình sẽ nghe là I'm good at reading có nghĩa là tôi giỏi đọc. Các bạn cùng nghe lại với tôi nha. I'm good at reading. Again, I'm good at reading. I'm good at reading. I'm good at reading. I'm good at reading. Okay, I'm good at reading. Có nghĩa là tôi giỏi đọc sách. <cười> Rồi, bây giờ mình chuyển qua một cái giỏi tiếp theo nữa ha. I'm good at sports. I'm good at sport. I'm good at sports. I'm good at sport. I'm good at sports. I'm good at sport. Sports có nghĩa là các môn thể thao. Ví dụ như là tôi rất giỏi thể thao thì mình sẽ nói đơn giản là I'm good at sports. I'm good at sports. Các bạn để ý ha, nhiều môn thể thao cho mình sẽ có âm s bởi vì là sport là số nhiều ha. I'm good at sports. I'm good at sports. Again. I'm good at sports. I'm good at sports. Sports là thể thao ha. I'm good at sports. I'm good at sports. Very good. Cùng đọc với Thủy ha. I'm good at sports. Again, I'm good at sports. Great. Các bạn làm tốt lắm. Bây giờ mình chuyển qua một cái nữa ha. Đó là chẳng hạn khi mình đi ăn tiệc đúng không? Xong rồi có người ta nhờ mời mình nhảy. Cái mình nói là tôi giỏi nhảy lắm. Để tôi nhảy, tôi nhảy cho. ha. Thì mình nói sao ta? I'm good at dancing. I'm good at dancing. I'm good at dancing. I'm good at dancing, dancing, dan, nó âm a e, da a a, mà sao là dancing? I'm good at dancing. I'm good at dancing. Mọi người để ý ha. I'm good at dancing. Nó vẫn theo cái ngữ điệu lên và xuống như thầy đang nói ha. Các bạn chỉ nghe và bắt chước theo dòng thủy nha. I'm good at dancing. I'm good at dancing. Tôi giỏi nhảy. Ok. Và cái cuối cùng nữa đó chính là tôi giỏi viết đúng không? À thôi, mình nói đơn giản đi, tôi giỏi toán đi Thì mình nói sao ta, một cái môn học nào đi ha Tôi giỏi toán, các bạn cùng nghe với anh bạn của chúng ta đọc nha I'm good at math Again, one more time I'm good at I'm, I'm good at I'm good at math Các bạn để ý ha, good at, good at, good at Rất rõ ha, và I'm good at math Có nghĩa là tôi giỏi toán I'm good at, các bạn để ý thế này Thế tôi đi đưa lại rất là nhiều từ good at ha Good at Good at. I'm good at math. Tôi giỏi toán. I'm good at math. Rồi ở đây có ai giỏi toán không ta? Riêng Thủy ngày xưa thì rất thích môn toán và Thủy cảm thấy là khi mình làm toán á, tự nhiên mình cảm thấy mình kiểm soát được. Và Thủy đã có học được một cái rất hay từ người thầy của Thủy là cái gì kiểm soát được, cái gì đo lường được thì bạn ấp cái gì đo lường được thì sẽ là kiểm soát được. Bạn giỏi đo lường được một cái gì đó là bạn sẽ kiểm soát được nó. Cũng giống như level tiếng Anh của chúng ta cũng như vậy. Việc bạn học những cấu trúc câu này mỗi ngày và bạn kiểm soát nó bằng bạn đo lường nó bằng việc là mình sẽ học bao nhiêu tiếng mỗi ngày mà sẽ nghe bao nhiêu audio của Thủy mỗi ngày nó cũng là một cái vô cùng quan trọng để bạn kiểm soát được cái sự tiến bộ của mình trong học tiếng Anh. Và Thủy hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn tiến bộ và các bạn sẽ cảm thấy yêu tiếng Anh hơn bao giờ hết. Một lần nữa, thank you for watching and I hope to see you in next audio. Thank you. Bye.